नमस्कार मेरे साथ फर्स्ट टाइम वोटर हैं ये लोग और आप जानते हैं कि पूरे देश में आधी आबादी का विशेष ध्यान है तो क्या ये लोग सोचकर वोटिंग करने अभी जाने वाले हैं जस्ट आप दिखाइए इधर कैमरामैन से बोलेंगे यहीं पे ये लोग वोटिंग करेंगे आ, क्या नाम हुआ कोमल फर्स्ट टाइम क्या सोच के आई है फर्स्ट टाइम अब एक्साइटमेंट है थोड़ा और हाँ युवा का क्या मुद्दा है युवा एजुकेशन और और हाँ रोजगार ऑब्वियसली एजुकेशन और रोजगार मेन है और क्या चाहिए युवा के लिए और कुछ नहीं चाहिए फिलहाल तो अगर आप एजुकेशन दे रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन जो हम लोगों को नीडेड है किसी भी कंट्री में कहीं पे भी जाने के लिए मेन एजुकेशन है और उसके अलावा रोजगार फर्स्ट टाइम वोटर जाते हैं तो सोचते हैं अब ये देश में शांति की भी जरूरत शांति की भी जरूरत बहुत शांति की जरूरत शांति है जी हाँ अभी तो शांति है और पहला सुरक्षा महिला सुरक्षा फर्स्ट आप जो छुट्टी है हमारे लिए और पहली बात जो हम पहले देख चुके हैं वो दोबारा नहीं देखना चाहते हैं तो पहले आप देख देख चुके आप पहले देखे बहुत कुछ देखे हुए हैं आप पत्रकार हैं आपको काफी पता होगा ठीक है और फर्स्ट टाइम ये वोटर है लोग की अपनी मांगे है हमारी अपनी मांगे है और सभी मांगों को जो हमारे पूरा करेंगे उन्हीं पे हम वोट डालेंगे क्या क्या मांग हमारी मांग है सुरक्षा 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 फर्स्ट ऑफ ऑल सुरक्षा की हमारी बेटियां बाहर जाए तो सुरक्षित रहे हमारे बच्चे घर से निकले तो सुरक्षित महंगाई है या नहीं महंगाई भी है लेकिन महंगाई के साथ साथ आपको रोजगार देने का वो रोजगार चाहिए रोजगार चाहिए और ऑप्शन भी मिल रहे हैं ऑप्शन मिल रहे मिल रहे हैं अब आपके ऊपर है काबिलियत आप में कितना है आप कौन सा काबिलियत के अनुसार कौन सा रोजगार चुनते हैं और क्या आप करते हैं सरकार के साथ साथ आपकी अपनी भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए योग्यता होनी चाहिए अपनी भी पहचान होनी चाहिए अंतिम चरण है पटना में वोटिंग परसेंट थोड़ा सा कम हो रहा है क्या कहिएगा जो घर में है उन लोग कहेंगे मुद्दा कहेंगे कि बच्चों निकलो जो फर्स्ट टाइम है वो निकलो घर से निकलो वोट डालो मैं भी अपनी बेटियों को लेके आई हूँ वोट डालने के लिए और जो भी अपनी मांगे है वोट डाल के ही मांग सकती हो पूरी कर सकती हो इसलिए कृपया निकलिए घर से वोट डालिए गर्मी सब दिन आगे भी रहेगी पीछे मैडम बहुत लोग वोट नहीं करते हैं और आरोप सरकार पर लगाते हैं बहुत सारा लालचन लगाते हैं कि ये नहीं हुआ क्या उन लोगों को कहिएगा आप लोग वोट नहीं, नहीं तो उन लोगों को कहेंगे की जो हमारे नेतागण है उनको जागरूक करें चलिए फर्स्ट टाइम वोट कैसा लगा पहला फर्स्ट टाइम आपका वोट है बहुत अच्छा लगा सर क्या सोच के वोट किए क्या क्या आपका डिमांड होगा हमारा डिमांड कुछ नहीं है कुछ नहीं है फर्स्ट टाइम वोटर यूथ है यूथ का तो बहुत रोजगार को है एजुकेशन पर है वही बता रहे थे हम बताइए हमारा बस सरकार से ये रहता है कि जो हमारे लिए जॉब क्रिएट हो क्योंकि अभी तक तो कोई जॉब क्रिएट नहीं हुआ जो भी पेपर अभी तक जॉब क्रिएट नहीं हुआ है हमारे हिसाब से तो अभी तक नहीं हुआ है और जो भी होता है जैसे कुछ कुछ साल पहले बीपीएससी का एग्जाम उसका भी पेपर लीक हो जा रहा था कुछ मंथ पहले ही हुआ था हाँ तो अधिकतर पेपर लीक भी हो जा रहा था जिसके कारण बहुत सारा भविष्य खतरे में पेपर लीक वाला समस्या है वो हमेशा रहेगा अभी जब तक है अभी तो है ही तो यूथ के लिए वो बहुत बड़ा समस्या है और अभी उस तरह का गवर्नमेंट जॉब क्रिएट भी नहीं किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी बोला गया था हर साल दो करोड़ जॉब क्रिएट करेंगे तो वैसे हमको लगता नहीं है कि हुआ है तेजस्वी जी बोल रहे हैं की यदि सत्ता में आते हैं तो एक सेकंड में करोड़ों जॉब देंगे क्या कहिएगा सारी सरकार सारी सरकार बोलती है मोदी भी सरकार भी आया था तो उन्होंने भी बोला हम बहुत कुछ करेंगे यंगस्टर के लिए आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरा ऐसा जब मैंने तैयारी इस बार उम्मीद है नहीं सर उम्मीद नहीं है नहीं नहीं नहीं, नहीं। उम्मीद तो सर तब तक नहीं होगा देखिए यहाँ पे सब इंडिविजुअल का अपना एक सोच होता है मेरा भी एक सोच है की मैं अगर यंगस्टर हूँ मेरे लिए जॉब्स निकाले जाए तैयारी करना न करना मेरे ऊपर डिपेंड करता है बट अगर मैं सारी तैयारियां करता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल दे दू हाल फिलहाल की यूपी पुलिस कैंसिल हो गया बिहार पुलिस कैंसिल हो गया बिहार पुलिस का पहले भी निकला था वो भी कैंसिल हो गया और वहां दिखाया जाता है की हमारे सामने सब कुछ तोड़ा जा रहा है तो वो तो पहले से ही सर हो जा रहा है ना लिख एग्जाम सेंटर के आने तक तो मेरा ये कहना है सर कि इस चीजों के चक्कर में हमारा एज निकल जाता है सरकार का एक क्राइटेरिया है कि 21 से 25 साल के आदमी ही डिफेंस लाइन वगैरह में जा सकते हैं मेरा शुरू से डिफेंस लाइन का वो रहा है तो मैं क्या करूं सर जब बीच में सब सारे पेपर कैंसिल हो जा रहे हैं अभी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं क्या नहीं सर वो तो कब का छोड़ चुका हूँ क्योंकि उसका पेपर तो कभी आता ही नहीं है वो तो लास्ट लास्ट तक लीक ही हो जाता है और जहाँ तक रही बात सर इन सब चीजों की एज ए यंगस्टर मेरा यही सोचना है कि भाई वोट जिसको भी दो ऐसे आदमी को वोट देना जो यंगस्टर के लिए कुछ करे क्योंकि अगर यूथ आगे नहीं बढ़ेगा सर तो देश कहीं नहीं जाने वाला जब यूथ आगे बढ़ने लगेगा देश अपने आप आगे इतना सोच के इस बार फिर वोट किए नहीं सर मैं तो वोट ही नहीं किया ना नहीं किया दोस्त के नोटा नहीं सर बिल्कुल नहीं मेरा कुछ उम्मीद ही नहीं मैं जाता भी तो सर मैं नोटा पे दबा के जाना चाहिए नोटा ही दबाए लेकिन मेरा यहाँ का है नहीं सर मैं दोस्त के साथ आया हुआ था आप मेरा वोट
बहुत लोग होते हैं वोटिंग नहीं करते हैं लेकिन सरकार पर सवाल उठाएंगे मान लीजिए कैंडिडेट यदि नहीं है उनके उपयोग तो नोटा का बटन है नोटा भी आप दबा सकते हैं आपके पास ऑप्शन भी है उन लोगों को क्या कहेगा वोटिंग परसेंट अभी पटना में बहुत कम चल रहा है जी आप तो देख रहे हैं इतनी गर्मी है धूप है फिर भी लोग आ रहे हैं वोट दे रहे हैं और मे भी बहुत लोग जो है घर पर होंगे क्या प्राथमिकता होगी प्राथमिकता क्या आप सोच के वोट किए पहला प्राथमिकता आपका क्या जी मेरा पहला प्राथमिकता था अब मोदी जी को लाना मोदी जी को जी अब जो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे रोजगार वगैरह कोई मुद्दा नहीं था रोजगार का तो मुद्दा तो शुरू से रहा है बिहार में बिहार में रहा और अभी भी मैं फेस कर रहा हूँ मैंने फॉर्म भरा है बिहार स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड समीर महासेठ जी जो थे वो उनकी सरकार चेंज हो गई पेपर लीक हो जा रहा है बंधु आप नहीं आया ऐसे और भी बहुत सारे है जो एग्जाम्स मैंने दिए हैं बट अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है सरकार की तरफ से मतलब रोजगार भी मुद्दा है इस चुनाव में ऑब्वियस है रोजगार तो मुद्दा तो है बिहार में ये तो इससे पहले भी आपकी कई बार आप लोग चूंकि आप लोग का एज हो गया क्या देखिए है क्या कि ये चुनाव जो है संविधान बचाने का चुनाव है संविधान बचाने का और ये चुनाव देश को दो गुजराती ठकों से बचाने का चुनाव है ये चुनाव गांधीवादी और गांधी के हत्यारे के बीच का चुनाव है इस चुनाव में महंगाई और रोजगार बड़ा मुद्दा है आपने बोला की आपने बहुत बार वोट दिया है इससे पहले हमारे नीचे बिस्तीस इम्प्लाय होते थे मैं बिस्तीस को रोटी दिए हुए था आज मैं खुद बेरोजगार हूँ क्या करते थे मेरा हॉस्टल का कारोबार था सरकार की ऐसी नीति पॉलिसी आई कि बाहर से बच्चे पटना आते नहीं हैं जब बाहर से बच्चे पटना नहीं आएंगे तो हमारा हॉस्टल कैसे चलेगा बताइए कोचिंग तो महंगाई बेरोजगारी सब मुद्दा सारा बहुत बड़ा मुद्दा है क्या मुद्दा रहा मैम वोटिंग का अच्छा रहा अच्छा रहा मतलब क्या आप लोगों का डिमांड है चूंकि आप महिला है महिला लोगों का क्या उम्मीद है सरकार से किस बात को लेकर आप वोट करने आई जागरूकता फैले और क्या जागरूकता फैले महिला सुरक्षा वगैरह बहुत अच्छा बहुत अच्छा है, अच्छा है। महिला सुरक्षा है चलिए आपका क्या रहा जाहिर सी बात है राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद एक रोजगार नहीं अरे सर अब देखिए महंगाई रोजगारी ये सब बेरोजगारी सब है आपको कोई भी सरकार को क्या लगता है हम आप ही से बात कर रहे हैं आप ही इस देश के ही नागरिक है तो जो बात है जो मेरे लिए अप्लाई होता है वो आपके लिए भी अप्लाई होता है ना तो वही बात है मुद्दा जहाँ तक है वो सारे गवर्नमेंट में महंगाई तो किसी का भी सरकार आ जाएगा ये थोड़ी कहा कि घटा देगा इसलिए वो ऐसा कोई बात कोई मुद्दा नहीं है कोई मुद्दा राष्ट्रवाद मुद्दा बिल्कुल बिल्कुल अभी वोटिंग कर नहीं सर अभी जा रहे हैं वोटिंग करने जा रहा हूँ क्या सरकार से क्या उम्मीद है सरकार से उम्मीद है की ध्यान वान दे सरकार ध्यान दे हाँ कुछ ध्यान दे ये जो हमारे विधायक है वो तो बाढ़ लोकसभा का चुनाव है बाढ़ कोरोना में ये लोग थे नहीं अभी वोट मांगने के लिए तो वोट तो बाढ़ कोरोना में नहीं थे वोट मांगने के लिए हाँ क्या कीजिएगा सर होता है इस बार उम्मीद है सरकार से सरकार से देखिए सर अब कैसे हम बता सकते हैं उम्मीद है की नहीं है क्या करते हैं हम तो अपना दुकान है बिजनेस है बिजनेस है जी सर सरकार कुछ की है आप लोग नहीं नहीं सरकार कुछ नहीं किया है कुछ नहीं किया है इस बार उम्मीद है कि करेगी नहीं देखिए अब सत्ता पे आने पे कौन किसको करता है वो तो अभी कर ही नहीं रहा था दस साल में तो अब कौन करेगा महंगाई है मुद्दा जी 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 सर महंगाई बहुत है आप वोट दे दिए कि जा रहे हैं दे दिए दे दिए हैं क्या सोच के वोट किए क्या सोचे कि सरकार मेरे लिए क्या करे रोजगार दे और क्या रोजगार चाहिए और क्या और रोजगार दे सड़क सुरक्षा ये सब तो ठीक है खाली रोज गरीब को रोजगार दे गरीब को रोजगार चाहिए स्वास्थ्य वगैरह का व्यवस्था ठीक सब है सरकारी अस्पताल का हालत ठीक है हालात तो ठीक है जब से तेजस्वी उप मुख्यमंत्री जी बने थे तब से पीएमसीएच में तो कुछ सुधार है उन बने थे तो सुधार हुआ था बहुत सुधार हुआ बहुत सुधार हुआ बहुत सुधार नहीं तो डॉक्टर लोग आता नहीं था पेशेंट नीचे तड़प रहा है डॉक्टर लोग आता नहीं था अब ये जो तेजस्वी यादव है उन्हीं के थ्रू जाके हॉस्पिटल में व्यवस्था अच्छा हुआ आ, देख सकते हैं यहाँ का लोकल मुद्दा है स्वास्थ्य सुरक्षा सड़क रोजगार यानी कि महंगाई सभी मुद्दों को लेकर आम जनता वोटिंग करने आ रही है अभी जो भी वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं यही निवेदन करूंगा यदि आपके क्षेत्र में चुनाव चल रहा है आठ लोकसभा क्षेत्र में चुनाव चल रहा है उसमें पटना है काराकाट है बक्सर है ये सब है तो सभी लोग उठकर मतदान करने जरूर जाएं ताकि वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो अभी बहुत कम 